Alhamdulillah, a hundred years have passed, and Turkey is now stronger than ever. Elhamdülillah, yüz yılın ardından Türkiye artık her zamankinden daha güçlü. Before this, we had 600 years as the Ottoman Empire, and when Jerusalem was under your wings, it had peace for 400 years. Bundan önce 600 sene süren bir Osmanlı imparatorluğunuz vardı. Kudüs sizin kanatlarınız altındayken 400 yıldan fazla süreyle barış ve huzur içinde var oldu. Allah Ekber. Alhamdulillah. I say thank you. I say thank you to the people of Turkey and the leadership of Turkey for taking the right stand on this issue. While many other countries, especially the so-called international community, is falling on the wrong side of justice, even assisting this genocide which we are witnessing. Birçok ülke, özellikle de sözüm onu uluslararası toplum, adaletten şaşarken ve hatta bir soykırım suçu işlenmesine yardım ederken, bu muazzam önemdeki olaya ilişkin doğru bir tavır alan Türk halkına ve devletine teşekkürlerimi sunuyorum. We need more of the world to follow your example. Dünyanın daha büyük bir bölümünün bu konuda sizin izinizden gitmesine ihtiyacımız var. Once I wrote a song called Peace Train and I still believe in that peace train. That's why I have come here to be with you to join together for the cause of peace and humanity and a free Palestine. Bir zamanlar Barış Treni adında bir şarkı yazmıştım ve hala o şarkıda yazdıklarıma inanıyorum. Buraya sizinle birlikte olmaya ve barış, insaniyet ve özgür Filistin ülküsüne katılmaya geldim. My message today is to plead for an end to the bombing of innocent families and their homes and especially the little children who make up half the number of those who are killed. Bugün sizinle beraber vermek istediğim mesaj masum insanların, yuvalarının ve öldürülenlerin yarısını oluşturan çocukların bombalanmasına son verilmesi yönündeki çağrımdır. This is not a battle of equals. If we look at the attack on the 7th of October, comparing it to the scale of the vast military response, it is just beyond comparison. In Islam, the protection of women and children is fundamental. Bu eşitler arasında bir savaş değil. Şayet 7 Ekim saldırısını sonrasında verilen devasa askeri karşılıkla mukayese edersek arada karşılaştırılamayacak bir farkın olduğunu görüyoruz. İslamiyet'te kadınları, çocukları ve savaşmayanları korumak temel bir mesuliyettir. In the Quran we read, if one innocent soul is murdered, it is like the whole of humanity is killed. But what is happening in Gaza right now is not one person, it is a genocide. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor, kim masum bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Şu an Gazze'de yaşanmakta olan bir soykırımdır. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Before, before I read the Quran, I also supported the planting of trees in the land of Israel. 
Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce ben de İsrail topraklarına ağaçların dikilmesini destekliyordum. I was one of many in the West who were brought up to only see one side of the story. And when I embraced Islam, it was the first time that I could see beyond the veil of shadows. Batıda yetişip hikayenin yalnızca bir tarafını gören bir kişiden yalnızca biriydim. İslam'ı kucakladığımda işte ilk defa o zaman karanlık perdenin ötesini görebildim. The Quran provided the whole picture for me. Abraham in the Quran we read he was not a Jew and he was not a Christian but he was an upright man Hanifa who had surrendered to God. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bütün resmi aslında burada önlerimize gözlerimizin önüne sunuyor. Rabbimiz buyuruyor. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. So the next message I'm going to give is going to be directed to the people of Israel. Sıradaki mesajım İsrail halkına yönelik bir mesaj olacak. Netanyahu is not your prophet. Netanyahu sizin peygamberiniz değil. I ask you the people of Israel to abandon this path of doom and destruction and return to the heart of humanity. İsrail halkına sesleniyorum. Ölüm ve yıkım yolunu terk ederek insanlığın vicdanına dönmeye çağırıyorum sizleri. Remember the original message of God to you. You shall not kill, you shall not steal, you shall not seek your neighbor's property. These are the laws of Moses taught to the world. Why don't you follow them? Allahu Teala'nın size gönderdiği özgün mesajı hatırlatıyorum. Rabbim söylüyor, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun malına göz koymayacaksın. Bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dünyaya öğrettiği kurallardır. Neden bunları uygulamıyorsunuz?